Shalom. Eh, tunamshukuru Mungu kwa kwa ajili ya wakati huu mwingine ambao ametupa nafasi ya kukuletea mafundisho. Nina kusisitiza kwamba ni vizuri ukamwalika rafiki yako kufuatilia naye. Kama yuko mbali unaweza ukamshirikisha kwa njia ya kushare kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni YouTube, Facebook na Instagram. Kote huko tunapatikana kwa jina la Anatot TV. Na somo letu la leo linaitwa una nini ndani yako what is in you kwa hiyo ninataka kukupeleka sehemu ambayo utakwenda kugundua kwamba sehemu uliopo ni kwa sababu ya wewe mwenyewe sehemu ulipo ni kwa sababu ya wewe mwenyewe where you are it's because of you you are in that situation because of yourself kwa hiyo ninatamani kupeleke sehemu nyingine sasa kwenye neno la leo mafundisho ya leo ninaendelea kusisitiza mimi sio inspirational speaker ninakufundisha kupitia neno la Mungu ili uweze kujua Mungu anasema nini juu ya mafanikio ya maisha yako kwa hiyo tutaenda kuona kwenye kitabu cha wafalme wa pili na ule mstari wa nne kuanzia na ile sura ya nne mstari wa kwanza hadi wa saba lakini kabla hatujasoma ni wa kabidi watazamaji mikononi mwa Mungu baba katika china la Yesu Kristo inamkabidhi kila mmoja anayesikiliza anayetazama kupitia internet kupitia vifaa mbalimbali ninamkabidhi mikononi mwako roho yake ninaiweka mbele zako tunaomba kila mmoja roho yake ikawe na usikivu weka masikio ya ndani itakayomwezesha kila mmoja kuchukua kile ambacho mtumishi wako itakwenda kusema nao siku ya leo ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru amen kwa hiyo tusome wa farume wa pili sula ya nne inasemaje mstari wa kwanza hadi wa saba wa farume wa pili sula ya nne mstari wa kwanza hadi wa saba mm. nao unasema mm. basi mwanamke mmoja miongoni mwa mwa wake za wana, za wana wa nabii alimlilia Elisha akasema mm. mtumishi wako mume wangu amekufa mm-hmm. nawe wajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mchapuana yes na aliyemwia ali amekuja ili ajitwalie wana wa Mungu ndio wawili kuwa watumwa mm. Elisha akamwambia nikufanyie nini mm. niambie mm. una kitu gani nyumbani mm-hmm. akasema mimi mjakazi wako sina mm. kitu nyumbani Mm-hmm. ila chupa ya mafuta mm-hmm. akasema nenda ukatake vyombo huko nje kwa majilani zako wote mm-hmm. vyombo vitupu yes. wala us, usitake vichache Ndiyo. kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao Ndiyo. ukavimimine mafuta vyombo vile vyote mm-hmm. navyo vilivyoja ukavitenge mm. mm-hmm. basi akamwacha akajifungia mlango mm. yeye na wanawe mm. hao wakamletea vyom, vile vyombo mm. na yeye akamimina mm. ikawa ilipokuisha kujaa vile vyombo akamwambia mm. mwanawe mm. letee tena chombo Ndiyo. akamwambia hakuna tena chombo mm. mafuta yakakoma ndipo ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu mm. naye akasema mm. enenda uka, ukayauze mafuta hayo ulipe deni yako mm. nayo wata yaliyosalia mm. uyatumie wewe na watoto wako yes oh na tumai kwamba umesikia fungu hilo 
na neno la Mungu linavyosema Ni mama mmoja ambaye alimwendea Elisha anamwambia Tumwa wako mme wangu amefariki Lakini mme wangu alipofariki amefariki akiwa na deni inadaiwa Kwa hiyo yule anayedai amekuja anahitaji awafanye watoto wangu wao watumwa kwa ajili ya kulipa kile ambacho baba yao alikuwa anadaiwa Ninaamini nina uhakika Kuna watu ambao wanapitia jambo ambalo tunakwenda kujifunza sasa hivi Ninaruhusu madeni Sio madeni tu hiyo itakuwa ni sehemu Lakini kama una deni ndicho kilichomkuta huyu mume wa mjakazi mume wake alifariki akiwa anadaiwa deni kwa hiyo kilichotokea ni kwamba aliyekuwa anadai anataka achukue watoto wa yule baba wakamfanyie kazi walipe alichokuwa anadaiwa baba yao ni kweli kuna watu wanapitia mambo kama haya wengine mambo nyumba wanakuja kufata vitu vilivyoko ndani yako waende kuuza unahitaji msaada wa Mungu tunahitaji msaada wa Mungu kilichofanyika ninataka nikupe nguvu leo uamini kwamba una uwezo wa kufikia malengo yako mwanamke alijua sehemu sahihi ya kwenda kupeleka lalamiko lake kwa mtumishi wa Mungu ambaye alimwelekeza na alimuuliza swali la kwanza una nini nyumbani mwako what is in your house so kama unanisikiliza ninakuuliza swali una nini unaweza ukao unafikiri hauna kitu still una kitu una nini nyumbani mwako ile mama anasema sina kitu bali chupa ya mafuta kwa hiyo unakuja kugundua kwamba huyu mama hakuwa sahihi alivyosema vile sio kwamba hakuwa na kitu kitu alikuwa nacho ambacho ni chupa ya mafuta kwa hiyo mtumishi wa Mungu kile kilichopo ndani yako ndicho kitakachokusaidia kilichoko ndani ya ufahamu wako sasa hivi ndicho kitakachokusaidia kile ambacho una uwezo nacho ndicho kitakachokupeleka sehemu nyingine yule mama kilichompeleka hatua nyingine ni yale mafuta kidogo aliyokuwa nayo ndani what is in you What is in you? Nini kiko ndani yako? So Tumishi akamwambia huyu mama Mafuta hayo hayo nina kuomba kwa sababu una den ninakutuma tena uingie den jingine. Waenda ukakope vifaa kwa ajili ya muujiza huu ambao Mungu anataka kukufanyia ile mama alienda akazima vifaa akavipeleka ndani kama alivyoelekezwa kwamba ajifungie na watoto wake watoto wake walikuwa wakileta vifaa na yale mafuta machache yaliyokuwa kwenye kikopo yalikuwa yakizidishwa mara kwa mara kila kifaa ambacho kiko tupu kilivyokuwa kikiletwa kilikuwa kinajaa mafuta ilifikia hatua yule mama anawauliza watoto wake leteni vifaa vingine watoto wakamwambia mama vifaa vimeisha Biblia inasema baada ya kusema vifaa vimeisha na mafuta yakakoma Kwa nini You are empty bottles in you Vifaa ambavyo viko wazi ndani yako ndivyo vitakavyokusaidia kuendelea kubarikiwa mafuta yalikoma pale endapo 
vifaa vimeisha na yale mafuta yalikuwa yanaenda kumsaidia kulipa deni na aendelee kuishi na watoto wake kwa hiyo vifaa ambavyo viko tupu maana ni nini njaa ulio nayo ya mafanikio kama una njaa ya mafanikio hauwezi kuzidi hapo ulipo njaa ulionayo ndio kipimo cha mafanikio ambayo utaenda kufaniki kupata kiasi cha njaa ulionayo ndicho kiasi cha mwendo utakaoenda kiasi cha matumaini ulioweka ndani ya moyo wako ndio uwezo wa safari ambayo unaiende vifaa vinapokuwa ndani yako vimeisha vilivyotupu mafuta yanakoma ukikata tamaa maana vifaa vimeisha mafuta yanakoma kuflo mafuta ni baraka mafuta ni ile pesa uliyokuwa unaitafuta mafuta ni yale mafanikio ambayo unaamka saa 12 unarudi saa moja jioni mafuta ni kile ambacho kilikuwa kinamfanya bosi akutukane ofisini mafuta ni kile kilichokufanya unatembea kwa mguu juani kwenye mvua ndicho kitu unachokitafuta unavyo vifaa vya kutosha unayo kiwi ya kutosha ambayo unachua hata ukienda hatua ngapi vifaa vyako havitoisha kiu yako ndicho kipimo cha mafanikio una kiu kiasi gani tunaenda kuona kwenye matayo 25 ule mstari wa mstari wa 14 hadi mstari wa 28 tumeshua wa Mungu naye nitazama na kunisikiliza njaa ulionaye una uwezo kiasi gani wa kutunza vifaa una uwezo kiasi gani wa kumaintain njaa yako kumaintain kiu ulionayo ya mafanikio twende inasema hayo 25 ndio mstari wa 14 hadi mhm 24 yes anasema mhm maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri aliyewaita watumwa wake akaweka kwa kwao mali mhm zake ndio akampa mmoja talanta tano mm. na mmoja talanta mbili mm-hmm. na mmoja talanta moja mm. kila mtu kwa kadri ya uwezo wake yes rudia mstari huo rudia kila mtu kwa kadri ya uwezo wake kila mtu kwa kadri ya uwezo wake kuna waliopata tano kuna aliyepata mbili na kuna aliyepata ngapi moja ila ni kwa sababu gani kadri ya kila mmoja kwa uwezo wake kwa kadri ya uwezo wake kwa hiyo huyu tunaweza tukamuita ni mfarume au anakaa katika nafasi akimwakilisha Mungu hata hivyo Mungu anafanya sawa sawa na vile ndio maana baraka ulizonazo ni tofauti na za jirani yako ni kwa sababu ya uwezo wako kwa kadri ya uwezo wa kila mmoja Tunaweza tukaishia hapo hicho kifungo kwa wakati huu Lakini message yangu ni kwamba aliyepewa talanta tano aliyepewa talanta mbili na aliyepewa talanta moja matokeo yao hayakufanana Tutaendelea kusoma hapo utajua kwa nini mfalme alimpa moja tano na kwa nini mwingine alipewa mbili na kwa nini mwingine alipewa moja ni kwa sababu ya uwezo wao. Tuendelee kusoma. Kwa sababu ya uwezo wako. Akasafiri. Mhm. Mara yule aliyepokea talanta tano uh-huh. akaenda akafanyia biashara nazo akachuma faida talanta nyingine tano. Akaenda akafanyia biashara. Alafu akapata talanta ngapi? Tano. Za nyongeza zimekuwa ngapi? Kumi. Kumi. Uh-huh. Vile vile na yule mwingine mbili Mhm. Naye 
naye akachuma nyingine mbili faida. Yes, akachuma zingine mbili faida. Manake zimekuwa ngapi? Nne. Naye manake alifanya biashara, akazidisha hizo. Mhm. Mhm. Lakini yule alipokea moja, uh-huh. alikwenda aka 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 akafukia aka, aka chini, mm. akaificha fedha ya bwana wake. Uh-huh. Baada ya siku nyingi akaja bwana Uh-huh. Bwana wa watumwa wale mm. akafanya hesabu nao. Uh-huh. Akaja yule aliyepokea talanta tano uh-huh. akaleta talanta nyingine tano uh-huh. Akisema uh-huh. Bwana uliweka kwangu talanta tano mm. Tazama tazama talanta nyingine tano mm. nilizopata faida. Mm. Bwana Bwana wake akamwambia vema mm. mtumwa mwema mm. na mwaminifu. Mm-hmm ulikuwa mwaminifu kwa machache mm. nitakuweka juu ya, meng, ya mengi yes ingia katika furaha ya bwana wako amen tuishie hapo kwa wakati huu kile kitu alichofanya mtumishi wa Mungu huyu ambaye aliamua kuwasaidia vijana hawa kuna watu huko nje there are people they are ready to support wako tayari kusupport ideas wako tayari kusupport project ambayo unataka kuanzisha the problem uwezo wako wa ku maintain kile wanachokupatia hawa watu walipewa msaada wa mtaji msaada ili waweze kuzidisha na unakuja kugundua kwamba uwezo wao mfarume alikuwa anajua uwezo wao hata kabla ya kuwapa hizo talanta na ndio maana mmoja alipata tano, mwingine mbili, mwingine moja kwa sababu alijua huyu mwenye uwezo mdogo kimpa tano akizifukia zote kuna hasara. Kwa hiyo una uwezo gani? Lazima u develop uwezo ambao unaweza kumshawishi mtu kukusupport. Ninatamani vijana wengi wangelikuwa wananisikia Ninatamani watu wengi wangelikuwa nafuatilia kwamba kile kinachokukwamisha hapo hapo ulipo sio kwa sababu hakuna watu wa kukusaidia yawezekana walisha kusaidia lakini talanta ulifukia kile walichokupa ukafukia ukaweka pembeni you didn't mind ukaendelea na mambo yako mengine nani productive nini unatumia kile walichokupatia unazalisha mara ngapi unabidii kiasi gani discipline una adabu kiasi gani kwenye kile kitu ambacho watu wanakusaidia adabu nidhamu ya fedha nidhamu ya matumizi nidhamu kwa wale watu ambao wako tayari kukusupport nidhamu kwa ajili ya vile vitu unavyopewa unavitunzaje maana vile vitu unavyopewa katika maisha yako ndivyo vinavyotathmini uwezo wako your abilities your ability mm. develop your ability to success kinachokukwamisha sio kwa sababu auna haja ya kuwa kufanikiwa ila ni kwa sababu auna malengo yenye njaa una njaa kiasi gani unayo njaa ya kutosha unavyo vifaa ambavyo viko empty vya kutosha Mungu akusaidie leo uanze kupata njaa uanze kuwa na nidhamu ya muda uanze kuwa na nidhamu ya fedha sio hilo tu hata kwa watu ambao wako tayari kukusaidia nidhamu empty bottles in you una kiu kiasi gani ndani yako njaa ya mafanikio ndio inayokupeleka kule unakokuhitaji Mungu akubariki tutakutana kwenye masomo mengine yanayofuata endelea kufuatilia channel zetu
kupitia Anatot TV, Instagram, YouTube na Facebook page. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Amen.